szelet, 12 és fél csomós, 15 csomós széle döngetünk, 120 rót, úgyhogy egy 8-8 és fél csomós sebességgel tudunk kiparkodni. Egész úton ez a, ez a legkényelmesebb szakaszunk, vagy azt mondjam, nincs nagy hullámzás, fél széle megyünk, teljesen elégedettek vagyunk, úgyhogy most egy kicsit belehúzunk itt is. Ja, és 270-re, nyugat felé megyünk, úgyhogy nyugat leszkessen. Akkor egy gyors összefoglaló a tegnapi napról. Motoroztunk egy napot, Ugye most már jó lett volna, hogyha valami sikerélményünk van, és itt a színes térképnézegetésből valami be is jön. Bejött. Nem mondom, hogy óra műpontosság, amely kicsit korábban kaptuk meg a szelet, de hála magasságos jó Istennek remélem tovább is fog tartani. Kerültünk egy kis anomáliába. Ez ma a mai napon a harmadik, a negyedik viharunk. Ezek ilyen kis lokális zivatarok, ilyen, mint egy alap 20 csomó szélre így rájön, ilyen 35-36 csomó szél, és akkor így gyors le kell szerelni mindent, és akkor egy génuával itt elbillegünk, el, libegünk egy, nem tudom, egy 6-2-es sebességgel. A hullámok olyan 3-4 méteresek nagyságrendileg. A periódusok olyan 10-12 méter, hogy jó a buli, egész éjszaka ilyen lesz, de örülünk neki, mert legalább van szél. Úgyhogy ennyi. Nyomjuk a blues -t. megkapni a 10-15 csomó szelet, aztán holnap este felé megérkezik a 20 csomó, és hogyha Isten is velünk van, akkor egy négy napon belül odaérünk. Majdnem, mondanám, hogy zöldfoki szigetekre, de onnan jövünk. Odaérünk a Karibra, Martinik szigetére. El vagyunk, olvasgatunk, eszünk, iszunk, pihengetünk. Tehát pont azt kell mondanom, hogy mire odaérünk, Addigra kényelmesedünk bele ebbe a nyugis, hajós életbe. Ajánlom mindenkinek, hogy aki nem vitorlázott még életében, az is nyugodtan induljon el. Semmi probléma. Van egy kis vihar, van egy kis pihi, van egy kis mindenben van egy picit. De egyrésztről egy, egy teljes kisimulás. Halál nyugodt, elengedi az ember az egész életet. Teljesen kényelmesen élvezni a látványt. Minden nap úgy nézek körbe, mintha ha valami újat látni, de egyébként minden nap újat látok. De ezt nem tudom, hogy mennyire megy át. Az olyan, azt ki kell próbálni, és igenis ki kell próbálni. Ez egy kurva jó dolog. Nekünk is, akik azért nem kevesebb vitorlázunk, de ez az ilyen két hét, két és fél hét vitorlázgatás, ez az egy nagyon jó dolog, ez csodálatos. Megnyugszik az ember. Elcsendesek. Mind, mindent lát kívülről, az egész világot. Ez, ez nagyon pozitív. Ki kell szakadni az életben. És a befejezve a bölcsességeket. Sietünk!
az Vérföldre vagyunk, Martinik szigetétől. Az északi részen, a, a Passzátövezet északi részén hajózunk, itt találtunk ugyanis szeleket. 285-re megyünk, és egész jó szélve, 17 csomós, 18 csomós, 20 csomós szélve vitorlázunk. Sebességünk olyan 7, 7 és fél csomó. Az utóbbi két napban nagyon kevés szerünk volt, nagyon sokat kell motoroznunk. Az üzemanyagunknak a 3 4 részét azt már is használtuk, úgyhogy uh, már nagyon ránk fért ez a, ez a, ez a jó kis szerez zóna. Ahogy látszik is, a hullámok most azért most már ilyen másfél-két méteresek és, és elég hosszú periódusban vannak, tehát annyira nem ö, nehezítik a dolgunkat. Hát az utolsó három-négy nap előtt vagyunk. Ma megtörtént a csoda, megláttuk az első teherszállító hajót, az első hajót egyáltalán a 10 napos utazásunk során, illetve második napja már, vagy már lehet, hogy harmadik napja is bálnák kísérik a hajót. Úgyhogy az idő szép, jókat eszünk, kezdünk teljesen lecsillapodni, lenyugodni, aztán most visszaérünk a civilizációba, aztán majd kezdhetjük az egész előről. Várjuk az éjszakát, reménykedünk, hogy az autopilotnak az ideglenes felfüggesztése az vírni fogja. Ennyi. kapjuk a szelet, és egész kényelmesen, egész jó tudunk van, a hullámok egy picit megrendszerik a dolgunkat így átulról, de ne tévesztem meg senkit, tökéletesen érezzük magunkat, hát a jó Jóistennek, hogy az autopilotunk még a mai napig működik, úgyhogy még ezt az utolsó napot, meg az utolsó éjszakát lenyomjuk, aztán holnap reggel ünnepi lakoma, ami maradt még, megnézzük, hogy mit tudunk összeollózni belőle, és érkezünk, és fenkékkel elmegyünk valahova vacsorázni, iszunk egy pesgőt, ünneplünk egyet, természetesen a hajót előtte alaposan lemossuk, rendben a Vagyunk. Franky jött értünk és most a Destiny fedézeletére tartunk pesgőzni. Nagyon kedvesen beprotezsált, ja, ahhoz teszem a marinások. Nem mondom, hogy mit csinálják, de le volt foglalva a helyünk és közölték, hogy jaj, zárva vagyunk már. Úgyhogy most Frankiekhez megyünk át, megisszuk a jó kis pesgőnket, megmutatom, hogy hogy tudtam furuljázni egyet. Aztán utána alszunk egyet. Ja, ahhoz teszem ott állunk a, a benzinkúton. Nagyon komolyság minden. 
Oh my goodness! Hi. 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 Hi.